Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch đất nước. Tại sao nên đi du học ở Úc từ bậc phổ thông trung học? Đi du học sớm sẽ có những lợi ích gì? Hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của bạn Thùy Trang, một du học sinh tại Úc về những lợi ích cho việc du học sớm. Đầu tiên là các bạn sẽ được làm quen sớm với phương pháp học tập mới. Một trong những lợi ích không thể phủ nhận khi đi du học từ bậc phổ thông là cơ hội tiếp thu phương pháp học tập của nước ngoài từ sớm. Nhiều sinh viên đại học khi đi du học khá sốc trước phương pháp giảng dạy khác biệt với ở Việt Nam. Thì Trang cho biết, khi du học từ cấp 3, mình thấy điểm khác biệt nhất là cách giảng dạy. Giáo sư luôn muốn học sinh tự tìm hiểu và phát triển ý tưởng của bản thân, nên để bọn mình làm các bài tập nhóm trước. Khi có phải vấn đề và đã thảo luận cặn kẽ, giáo sư mới giải đáp và hệ thống toàn bộ kiến thức chính. Cách học này đôi khi gây khó khăn và vất vả, bởi mình phải tự mò đường, nhưng mình nhớ bài rất lâu và biết vận dụng kiến thức vào thực tế. Chính vì quen với phương pháp giảng dạy ngay từ khi du học bậc phổ thông, Cô bạn đã nhanh chóng bắt kịp khi lên đại học Thứ hai là học tập trong cơ sở vật chất hiện đại Các trường phổ thông trung học ở nước ngoài được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ với khu thể chất gồm sân bóng rổ trong nhà, bể bơi, sân bóng đá và đường chạy chuyên nghiệp Phòng thí nghiệm và phòng học nhạc cũng được tách riêng với đầy đủ các loại nhạc cụ Được học tập trong một môi trường cơ sở vật chất như vậy là điều không thể tưởng hết Các trường phổ thông trung học tại Việt Nam Trang nói thêm Thư viện ở trường cũng cực kỳ hiện nghi, sách giáo khoa và sách tham khảo được cập nhật thường xuyên. Các thiết bị cần thiết như là máy tính và tai nghe ở trường đều được trang bị. Chưa kể đến khu nhà ăn như một nhà hàng rộng rãi và đầy đủ các món, đây là nơi trang thích nhất. Để được tư vấn chọn trường cũng như hỗ trợ về thủ tục hồ sơ du học tại Úc, các bạn hãy liên hệ đến hotline 099 6277 629 hoặc 0166 515 7271. Thứ ba là có điều kiện định hướng sớm. Ở hệ Foundation, Trang được học các môn như kinh doanh và quản lý, kế toán, quản trị, vân vân là những môn không được học trong trường phổ thông Việt Nam. Việc biết các kiến thức cơ bản về kinh doanh, ngân hàng và quản trị từ sớm có thể giúp học sinh từ quản lý tiền bạc và thời gian. Rất thiết thực nếu muốn khởi nghiệp từ một cửa hàng kinh doanh nhỏ hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa, có một lượng kiến thức nền và nhận được sự tư vấn nhận định nghề nghiệp từ phía nhà trường, học sinh sẽ có được ý thức và nghề nghiệp tương lai phù hợp với sở thích và thế mạnh của bản thân. Và cuối cùng là các bạn sẽ được thích nghi với môi trường và sinh hoạt ở nước ngoài, đi du học sớm và bắt đầu từ chương trình học không quá nặng như là Foundation. Trang cho biết cô cảm thấy mình thích nghi dễ hơn và không bị tụt lại phía sau khi tiếng Anh vẫn chưa thực sự tốt. Trong cuộc sống hàng ngày, Trang nói lúc đi mình mới 17 tuổi, ở nhà quay nhựa dẫn bố mẹ nên lúc mới sang đây, một ngày của mình cứ như chỉ có 12 tiếng vậy. Ngày nào cũng nhớ nhà, bố mẹ mình cũng lo nên hàng ngày gọi điện sang động viên cả tiếng. Dù lúc học bài đến tận đêm cũng nhớ cốc sữa nóng hay là bữa ăn của mẹ Nhưng mình thấy tự lập càng sớm càng tốt Dù cũng buồn và nhớ nhà nhưng bản thân đã cứng cáp hơn rất nhiều Khi vào đại học, Trang ở Mango một thời gian nên thông thạo được đường phố Tiếng Anh cũng được cải thiện nhiều và đã quen được nhiều với bạn mới Điều thuận lợi nhất theo Trang là điều kiện du học từ bậc phổ thông không quá khắc khe như bậc đại học Đó chính là những chia sẻ chân thành của bạn Thùy Trang Còn các bạn thì sao? Bạn đã sẵn sàng cho chuyến du học của mình để được hỗ trợ các thủ tục hồ sơ, điều kiện, nhập học tại Úc cũng như các nước. Các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ công ty du học Tân Đại Dương qua hotline 099 6277 629 hoặc 0166 515 7271. Và hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Các bạn có thể truy cập vào các website của công ty để tìm hiểu thêm về tên du học đó là tên đại dương.edu.vn và tddvn.com sẽ qua du học của công ty Tân Đại Dương và ở những số trước của chương trình thì chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ của những bạn du học sinh đã có visa du học Mỹ vậy thì những bạn đang tìm hiểu thông tin đi du học Úc các bạn sẽ thắc mắc rằng là liệu những bạn đi du học Úc thì sẽ chuẩn bị hồ sơ như thế nào và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện với bạn Phạm Tiến Đạt vừa nhận được visa du học Úc và ngay bây giờ đây thì mời các bạn cùng trò chuyện với Phạm Tiến Đạt nhé Chào Đạt Dạ, chào chị Em giới thiệu đến nét về bản thân em 
thì em tên là Phạm Tiến Đạt, em 23 tuổi, em đến từ Đồng Nai. À, sở thích của em là làm việc với cái máy tính. Ngoài ra thì em cũng là sở thích về âm nhạc, em cũng làm việc cầu. Em cũng chơi uh, guitar cho một bạn nhạc đám cưới sinh nhật. <cười> Vậy thì cái cảm nhận của mình khi mà được tin báo là nhận được visa do Úc thì như thế nào em? Thì uh, thực sự là em rất là vui khi nhận được uh, cái tin mà đậu visa của Úc do chị Hệ Huệ thông báo cho em và sau đó thì em sẽ nói ngay với gia đình và gia đình em cũng thực sự em rất là bất ngờ và vui khi em có thể được đi du học bên Úc Vậy là cái ngành mà em học tại Việt Nam là ngành gì vậy ha? Dạ, ngành em học ở Việt Nam là ngành IT Vậy thì qua Úc em có học tiếp ngành IT hay là em chọn dạ, ngành em chọn du học Úc để học tiếp để nâng cao trình độ của em hơn về cái ngành IT này luôn Vậy là mình cũng sẽ theo tiếp cái ngành IT yeah. Vậy thì bố mình sẽ học ở bang nào và trường nào em? Dạ yeah, em sẽ học ở bang Victoria Và em sẽ học trường đại học Canberra và campus ở tại Melbourne Thì khi làm hồ sơ phỏng vấn thì em có tìm hiểu rất kỹ về cái trường đại học Canberra này Thì đó là một trong top 10 trường đại học nổi tiếng nhất của Úc Và cũng là nằm trong top 5 của cơ hội nghề nghiệp và tốt nghiệp sau khi học xong ở trường trường cũng có rất nhiều phòng bán với lại cộng đồng sinh viên quốc tế với hơn 10 ngàn nên em nghĩ là trường này sẽ tạo cơ hội tốt cho em phát triển trình độ bản thân hơn ngành IT cũng là một trong những ngành thứ mạnh của trường vậy cái dự định của đạt sau khi mà học xong cái chương trình tại úc thì em có cái dự định trong tương lai như thế nào thì khi mà học xong tại úc em sẽ trở về việt nam và xin bước đầu thì em sẽ xin làm việc cho một công ty à, tập đoàn thế mạnh về it và bắt đầu từ một vị trí có thể là nhân viên hoặc quản lý nhưng mà vì đó là bước đầu em chưa có kinh nghiệm em sẽ làm như vậy và khi mà tích lũy đủ kinh nghiệm thì em sẽ mở một công ty riêng cho mình chuyên về ngành IT Vậy là cái dự định của em là cũng sẽ mở một công ty riêng cho bản thân mình Vậy cho chị hỏi một chút xíu đó là cái khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì em có cảm nhận như thế nào về dịch vụ của Tân Đại Dương? Thì ngay lúc đầu em khi em tìm kiếm em tìm kiếm rất là nhiều công, công ty du học và nghe bạn bè của em giới thiệu và em đã tìm tới Tân Đại Dương và tìm tới được chị Huệ vì chị có rất nhiều sinh viên đậu visa và khi làm việc với chị thì chị tìm hiểu rất là kỹ các thông tin của em về cả về thông tin cá nhân học tập tài chính à, khi mà nắm bắt được cái thông tin của em thì chị hướng dẫn cho em các trường và khi mà quyết định được chọn trường và em với chị làm việc thì trong quá trình làm chị rất là nhiệt tình và một thắc mắc cho em em thấy thái độ ngồi làm việc của công ty rất là chuyên nghiệp và nếu mà có ai hỏi em về công ty du học nào đáng tin cậy thì em sẽ giới thiệu là tân đại dương cảm ơn những lời khen của em đã dành cho tân đại dương ha chúc em sau thật tốt tại úc nha cảm ơn chị các bạn vừa lắng nghe chia sẻ của bạn Phạm Tiến Đạt vừa nhận được visa du học Úc chia sẻ về quá trình làm hồ sơ của mình như thế nào và để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ du học Úc như thế nào, điều kiện ra sao và hiện tại thì có những trường nào đang có chương trình học bổng thì các bạn hãy liên hệ tới công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam ở địa chỉ quận nhất, quận 5 hay là Nha Trang các bạn hãy tới địa chỉ gần nhất và để được tham khảo thêm những chia sẻ của những bạn du học sinh Úc đã có visa thì các bạn tham khảo tại website tân đại dương edu vn hay là tdvn.com xin chào và hẹn gặp lại